வணக்கம் நான் பேராசிரியர் கு ஞானசம்பந்தன் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கத்தினுடைய பொன் விழாவிற்காக மீண்டும் நம்முடைய நண்பர்களை சந்திப்பதில் தோழர்களை சந்திப்பதில் நான் பெருமை அடைகிறேன் வருகின்ற மாநாடு பாண்டிச்சேரியிலே நடக்க இருக்கிறது ஜூன் மாதத்தில் இந்த மாநாட்டுக்கு உங்களை எல்லாம் அழைக்கும் முகமாகவும் என்னுடைய பேச்சு அமைந்தால் நன்றாக இருக்கும் நாங்கள் நானே வருவேன் இதில் என்ன அழைக்கிறது அது தவிர தாமியசாவுடைய இன்றைக்கி சொல்கிறதா இருந்தால் தமிழ்நாடு முற்பாக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் இதில் எனக்கு என்ன பங்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பேருக்கு தெரியாத ஒரு முன்னே சொல்கிறேன் கேளுங்க நான் இந்த மேடைகளில் பேசி வளர்ந்தவேன் அதான் ஒரு ஆச்சரியம் அதாவது வத்தலக்குண்டில் முத முதல்ல என்னுடைய நண்பர்கள் அங்கே வெண்மணின்னு இருந்தார் வெண்மணி அதே போல் முல்லை நடவரசு சுபமாரிமுத்து லியோனி இவங்கெல்லாம் யாருன்னா என்கிட்ட பட்டிமன்றம் பேசிக்கிட்டு இருந்தவங்க இன்றைக்கி நாடுருந்து பேச்சாளராக இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஒன்று என்னுடைய மாணவர்களாக இருப்பாங்க இல்லாட்டி என்கிட்ட என் கூட என் பட்டிமன்றத்தில் என் கூட பேசினவங்களாக இருப்பாங்க என்னோடு இணைந்து பேசினவங்களாக இருப்பாங்க அந்த வாய்ப்பு எனக்கு முத முதல்ல அங்கே அவங்க கூப்பிட்றாங்க நான் அந்த மேடைகள் வந்து எப்படின்னா மக்களுடைய உரிமைக்காக பொது உடைமை சித்தாந்தத்துக்காக கலை இலக்கியம் ரசனை எல்லாமாக கொண்டது நானே முத முதல்ல அப்போ தான் அங்கே பார்க்குறேன் வழக்கமாக ஒரு மீட்டிங் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா அரங்கமாக இருந்தால் ஆறு மணிக்கு தொடங்கி ஒம்பது மணிக்கு முடிப்பாங்க அல்லது பட்டிமன்றம் வந்தால் ராத்திரி பத்து மணிக்கு தொடங்கி ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு முடிப்பாங்க வழிதின முன்னாடம் இருந்தால் விடிய காலம் ஆறு மணிக்கு முடிப்பாங்க ஆனால் நான் முத முதல்ல நான் பார்த்து வந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலை ஆறு மணிக்கு ஒரு ஊர்வலத்தோடு தொடங்கி விடிய காலம் ஆறு மணிக்கு போன சூரியனை திருப்பி கூட்டு வர்ற மாதிரி அந்த காலையில் முடிகிற காட்சியை நான் பார்த்துருக்குறேன் இது எப்படி எனக்கு இவ்வளோ நல்லா தெரியும் கேட்டிங்கன்னா இருபது ஆண்டு கால பயணம் எனக்கு தாமியாவுடைய இருபது ஆண்டு கால பயணம் அதுவும் நானும் என்னுடைய இணைய நண்பர் பி கே என்று அழைக்கப்படுகிற கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் என்னை எங்களை எப்போ பேச இறக்குவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமக்கோடாங்க சங்கர்லிங்கம்னு என்னை கூட சொல்லுவாங்க அதாவது விடிய காலம் மூணு மணிக்கு தான் நான் நான் பேச வருவேன் ஆனால் நான் சாயங்காலமே போயிடுவேன் போனாலும் கூட கரிசல் கோயில்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் அதே மாதிரி வெறும் பெரியசாமியினுடைய கலை நாடகங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் பேச்சாளர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் என் பேரை அறிவிப்பாங்க மானாமதுரையிலெல்லாம் ஆற்றுக்குள்ளே கூட்டம் பத்தாயிரம் பேர் பேராசிரியர் கூ ஞானசம்பந்தன் பேசுவார் அதற்கு முன்பாக அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா நான் போய் படுக்கலாம்னு அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கம் மணி நேரம் நாடகம் நடக்கும் அப்புறம் திருப்பி ஞானசம்பந்தன் பேசுவார் அதற்கு முன்பாக அப்படிம்பாங்க நானே இந்த அந்த பார்த்து இந்த பார்த்து கடைசியில் எனக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் அதாவது நம்ம வந்து நாலரை மணி பேச்சாலம் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஊர்லலாம் பேசிவிட்டு மொதல் பஸ்ஸுக்கு வந்தேன் நான் அது ஞாபகம் இருக்குது போகாத இடம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒசூர் வரைக்கும் போயிருக்கேன் இந்த பக்கம் அதே போல் கம்பம் மேற்க போகிறதா இருந்தால் ராமநாதபுரம் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நாலு திசையிலையும் எங்கே நடந்தாலும் சரி அங்கே கலையிலக்கு இரவுன்னு சொன்னால் அந்த இரவு நேரங்களில் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருந்தது அப்போது அது மட்டும் இல்லை நல்ல கலந்துரையாளர்கள் நல்ல நண்பர்களுடைய சந்திப்பு பெரிய பணம் கிடையாது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா தோழர்கள் தங்களுடைய இது பணத்தை போட்டு அது நடத்துவாங்க நான் எனக்கு என்ன நினப்பேன் அப்படின்னா இப்படியான ஒரு மேடை எனக்கு கிடைக்கணுமே அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் பார்ப்பேன் அது மட்டும் இல்லை இப்போ சில கூட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் பாடி முடிக்க ஒருத்தர் பேசி முடிக்க வந்துருச்சு போவாங்க இங்கே அப்படி கிடையவே கிடையாது இங்கே என்ன அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு மேலே ஒருத்தருக்கு மேலே ஒருத்தர் அந்த அதுலேயும் அந்த தொகுப்பாளராக இருக்காரு அவங்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி மாநாட்டில் அந்த தொகுப்பாளர் எல்லாம் கூப்பிட்டு கௌரவப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு புத்தக வழியீடு கட்டாயம் இருக்கும் ஒரு நாடகம் கட்டாயம் இருக்கும் அதுவும் அந்த நாடகங்கள்லாம் கேளி கிண்டல் எல்லாம் இன்றைக்கி தொலைக்காட்சி சொல்கிறமே இந்த தொலைக்காட்சியெல்லாம் செய்ய முடியாத வேலைகளை தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் விடிய கால வரைக்கும் செஞ்சுருக்கு அநேகமாக நாம் அந்த இரவு முழுவதும் என்ன தெரியுங்களா ஒரு டீ தாங்க இருக்கும் வேறு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அந்த டீ நமக்கு என்ன வேணுங்கிற போதெல்லாம் தோழர்கள் வந்து டீ கொடுப்பாங்க அந்த டீ கொடுத்துட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்போம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் நான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் போய் பேசி அங்கே பல விஷயங்களை சொன்னேங்கிறத காட்டிலும் அங்கே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட விஷயங்கள் நான் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படி தமிழ்நாட்டு மக்களை நல்ல ரசனையாளர்களாக மாற்றிய சிந்தனையாளர்களாக மாற்றிய ஒரு மாநாடு முடிஞ்சாலோ அல்லது ஒரு கலையிலக்கு இரவு முடிஞ்சாலோ அடுத்த ஒரு கூட்டம் கட்டாயம் நடக்கும் அந்த
இந்த புத்தகம் வெளியீடு சரி பண்ணது சரிதானா அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான ஜனநாயக முறையை நான் அங்கே தான் பார்த்துருக்கேன் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயமாக இருந்தது இந்த மாநாடு அதுவும் இன்றைக்கு பொன் விழா கண்டாட்டுறாங்கன்னா சாதாரணம் கிடையாது எப்படி எப்பையெல்லாம் ஒடுக்குமுறையும் எப்பையெல்லாம் கடுமையான சட்டங்களும் வருதோ அப்பையெல்லாம் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு அதற்கு தோழர்களுடைய துணை வேண்டும் என்பதை நிரூபிப்பதற்காகத்தான் இந்த அற்புதமான மாநாட்டை அவர்கள் தொடங்குகிறார்கள் மறக்காமல் மாநாட்டுக்கு வந்துருங்க எல்லாருமே நான் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கும் என்னுடைய பயணத்தில் சின்ன கிராமங்களில் பஸ்ஸே போகாது பல நேரங்களில் நான் வந்து என்னென்னா பஸ்ஸில் போய் டூ வீலரில் போய் சைக்கிளில்லாம் என்னை கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க கூப்பிட்டு போய் அப்புறம் வந்து இதுக்கு மேலே போக முடியாதுங்க நடந்து போயிடுவோம் அப்படிம்பாங்க சரி நான் நடந்து போவேன் எப்படி போனாலும் கூட அங்கே விடிய விடிய மக்கள் காத்திருப்பாங்கிற நம்பிக்கை தான் நமக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவத்தை நான் பெற்றுக்கிறேன் அதே போல் நல்ல அறிஞர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பும் எனக்கு அங்கே கிடச்சிருக்குது ப பல புதிய படைப்பாளர்கள் அங்கே ஊக்குவிப்பாங்க அதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் அங்கீகாரமே இல்லாத பல எழுத்தாளர்கள் வந்து தாமியாசா மேடை அவர்களுக்கு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னால் இந்த பொன் விழாவை நான் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் நானும் இந்த பொன் விழாவில் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பு இருந்தால் கட்டாயம் நான் இதில் பங்கேற்கிறேன் அத்தனை பேரையும் இந்த யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க இதன் மூலமாக உலகெங்கும் இருக்கின்ற படைப்பாளர்களை கலைஞர்களை எழுத்தாளர்களை அத்தனை பேரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் மறக்காமல் வந்துடுங்க நானும் வந்துடுறேன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்